नमस्कार मित्रों आशा रखू छू कि बदा मजा में हो जे मित्रों नवाला है चैनल ने सब्सक्राइब कर बाजू की अंदर जो बे लाइकॉन है तेने प्रेस कर दीजो जे मित्रों आना तमाम विडियो जपडेट तक एकदम आसानी थी मड़ी जाए अत्यारुधीना तमाम विडियो जो प्लेलिस्ट पर तब जो तो प्लेलिस्ट पर तमने तमाम तमाम एकम जो है एना फोल्डर तक जवासे जे आसानी थी तब तमाम विडियो जी सकस चलो मित्रों एक नवा टॉपिक साथ फरी आज आप शुरुआत कर हम मित्रों प्राकृतिक पूर्ण बेकी एक पूर्ण वर्ग आ प्रकार सरवाड़ाओ जो है एकदम ईजीली शीखी गया है खाली एक बार हूँ ताजू कर पीछे एक नव पॉइंट जरा है ननकड़ो एवं मुद्दों ने जरा चर्चा करिए तो सौ प्रथम हूँ एक वक्त तक सेज रीविजन कराई दूसरे खास ध्यान रखो कि चलो हूँ अँ मानो कम कहूँ कि प्रथम पांच प्राकृतिक बराबर ध्यान रखो प्रथम पांच प्राकृतिक नो सरवाड़ो जो है ये के रीते हूँ आग लखू छू के प्रथम पांच बेकी संख्या नो सरवाड़ो जो है ये के एवज रीते आग आप एक तीज शिखा के पांच एक ही संख्या नो सरवाड़ो जो है ये केज रीते मानो कि आप प्रथम पांच पूर्ण वर्ग कदाच पूछे तो पूर्ण वर्ग ना सरवाड़ो के आ बदाई अंदर आप सरवाड़ा की चर्चा करे हजू खास केम के आ प्रश्न घनी वक्त बैठे बैठा पूछेला है बराबर हम एक ननकड़ू उदाहरण मुकेलू है कि चलो बदाई अंदर मैं प्रथम पांच पाट ली थे पर शब्द में फेर से कि आ प्राकृतिक है बेकी है एक ही है पूर्ण है आ चार ही वस्तु आप शीखी गए तो आ चार चार वस्तुओं शॉर्टकट जो है मित्रों खास के तो जरा ध्यान रखो तो प्राकृतिक एट मूलभूत संख्या जो है मानो कि पांच ना सरवाड़ो पूछे एट पांच गुणिया छना अर्धा करो एट आ जवाब थी गो खास पेटर्न याद रखो पांच गुणिया छना अर्धा हम बेकी शू तो फ्त गुणाकार छेद में बे कोई जरूर नहीं कि पांच गुणिया छ ईज खरेखर एन जवाब है छ पंचा ने तीस कर सो ये जवाब आ तो आ याद ए रीते रखें कि पांच न पूछेलू पांच और एना पची गुणाकार एज खरेखर जवाब हो पी प्रथम पांच एक ही सरवाड़ो एट शू तो एना गुणाकार से जुओ ते जरा बेकी अंदर शूत तो के बेकी अंदर एन बीज संख्या साथ गुणाकार तो एक अंदर शू जो मे तो एन एनी गुणाकार जो मे आवाब पचो पचो ने पची आ पूर्ण वर्ग में सेज अलग से पूर्ण वर्ग में कई रीते पांच संख्या पूछू है तो पांच गुणिया एना पी छे पी आ बी नो एक सरवाड़ो तरह आपव पड़े एट्ल के अगियार छेद में तर मूक पड़ से छ आ सूत्र न छ है यू न मानता कि अँ छ है अँ मूकी दीता है बराबर आ छ तो तमाम में गमे एटली संख्याओं पूछेली हे तर तो यनी पेटर्न जरा आ प्रकार ने वारे एक बात करी थी खास भूल पड़ा कि पूर्ण संख्या जयरे पूछे से तरह जरा खास ध्यान रखो कि प्रथम पांच पूर्णन पूछे तो जरा ध्यान रखो एने प्राकृतिक समझता नहीं प्रथम पांच पूर्ण अँ पांच न पूछते यू नहीं कहते पांच द्वारा तक समझा चु आप पचास नूची सके कि प्रथम पांच पूर्ण संख्या ना सरवाड़ो के तो जरा ध्यान रखो कि प्रथम पांच ना सरवाड़ा मैं पांच ने लेता नहीं खास ध्यान रखो शाट तो प्राकृतिक अंदर छेली संख्या पांच हो पच्चीस प्राकृतिक आपेली हो तो छेली संख्या पच्चीस कहवाई पचास प्राकृतिक संख्या हो तो छेली संख्या पचास कहवाई पर पूर्ण संख्या की अंदर बात कर तो प्रथम पांच पूर्णनी अंदर मित्रों आग जीरो आए थे एट खरेखर अँ मित्रों पांच पूर्ण में छेली संख्या चार समझो हमें तम तार आना प्रमाण गणी नाखो बराबर प्राकृतिक जमज गणसो जवाब ये रीते आ चार गुणिया पांचना छेद में बे एट पूर्ण संख्या में फ्त ध्यान के रखवा है तो कि प्रथम पचास पूर्ण संख्याओं सरवाड़ो मगे तो आ पचास पूर्ण संख्या में छेली संख्या पचास नहीं ओगण पचास समझवा केम के शुरुआत जीरो थी थाय हमें मित्रों एक सरस अँ मुद्दों मुकेलो है तमने एम थे कि आ सीखी गए खरेखर थोड़ों फेर से जरा वाँचो कि आम पर पूछे कि चालीस सुधीनी बेकी संख्या सरवाड़ो शू थ तो अँ खास मित्रों ध्यान रखो जो कि आपने एम पूछेल हो दाखिल अपने शीखी गए कि प्रथम चालीस बेकी संख्या नो सरवाड़ो के आ वस्तु आप शीखी गए खास ध्यान रखो प्रथम चालीस बेकी संख्या ना सरवाड़ो शोधो अने चालीस सुधीनी बेकी संख्या ना सरवाड़ो शोधो आ बने दाखलाओं अंदर फर्क है पहला तो आ तफावत समझ लीजो कि प्रथम चालीस बेकी संख्याओं एट शू तो ध्यान रखो नाम न चार छ आठ डेस डेस डे मित्रों चालीसमी संख्या जो है खरेखर अँ एसी एट जो तब चालीस संख्याओं तेरे लखी है तो बे चार छ आठ दस बार एम चालता चालता चालीस संख्याओं लखी हो तो चालीस संख्या में छेली संख्या चालीस न हो खास मगज ने जरा प्रश्न पूछो कि छेली संख्या चालीस क्यों हो तो प्राकृतिक में हो एक अंक ने छोड़ेलो न हो तो एक थी चालीस एट चालीस अंक थिया कहवा परंतु मित्रों एक एक अँ छूटे खरेखर अंक तो वास्तवनी अंदर आ चालीस आंकड़ाओं क्यों पूरा थे तो छेली संख्या एसी आपो ने तरह आ चालीस आंकड़ाओ पूरा थाय 
એટલે આ એક ફક્ત નોલેજ માટે જરાક સમજી લેજો કે આને કહેવાય પ્રથમ ચાલીસ બેકી સંખ્યાઓ અને આનો સરવાળો જો તમારે કરવો હોય તો અહીંયા મોઢે આપવાનો છે કે ચાલીસ ગુણ્યા એકતાલીસ આ આનો જવાબ છે બરાબર એટલે કે ચાર એકા ને ચાર ને ચોકો ચોકો ને સોળ અને એક શૂન્ય લગાડશો એટલે સોળસો ને ચાલીસ એ આપણો જવાબ થઈ જશે તો આ વસ્તુ આપણે શીખી ગયા છીએ કે બેકીના સરવાળા આપણને ગમે એટલામાં ગયો કે પ્રથમ વીસ બેકીનો સરવાળો કેટલો થાય તો કે વીસ ગુણ્યા એકવીસ પ્રથમ પચાસ નો હતો કે પચાસ ગુણ્યા એકાવન પણ અહીં મિત્રો એક ફરક છે ચાલીસ સુધીની બેકી સંખ્યાઓ એટલે કે જે ચાલીસ અંક છે ને એની પહેલાંની જ બેકી સંખ્યાઓ એટલે કે અહીંયા એક લિમિટ એને બાંધી દીધી છે કે અહીંયા સુધીની શબ્દ જે છે એ ખરેખર શું બતાવે છે તો કે ગુજરાતીની અંદર આપણે એક લિમિટ પ્રકારનું એક રોકાણ બતાવે છે બરાબર એટલે ચાલીસ સુધીની જ કીધી છે પછી આની અંદર બેતાલીસની સંખ્યા લઈ ન શકાય ચુમ્માલીસને લઈ ન શકાય તો આનો અર્થ શું થાય છે આનો અર્થ આ થાય છે કે બે ચાર છ આઠ ડેશ 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 એમ ચાલીસ સુધીની એટલે છેલ્લી ચાલીસ જ હોય બરાબર ચાલીસ પછીની આગળની લેવાની નથી તો આ સંખ્યાઓ ચાલીસ હશે એવું આપણે કહી શકતા નથી આ સંખ્યાઓ ચાલીસ ન હોય મિત્રો બે થી ચાલુ થઈને છેલ્લી ચાલીસ છે એટલે આ સંખ્યાઓ ખરેખર કેટલી હશે વીસ જ સંખ્યાઓ છે કેમ કે આ વાત બેકીની ચાલી રહી છે મિત્રો તો જ્યારે વીસ બેકી સંખ્યા હોય ત્યારે છેલ્લી સંખ્યા એની બમણી એટલે કે ચાલીસ હોય જ્યારે ચાલીસ બેકી સંખ્યા હોય ત્યારે એની છેલ્લી સંખ્યા ખરેખર બમણી એટલે કે એસી હોવી જોઈએ પ્રથમ પચાસ બેકી સંખ્યાઓ કીધી હોય તો એમાં છેલ્લી સંખ્યા રહેની સો હોવી જોઈએ પચાસ દૂને સો તો એના ઉપરથી જરાક ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા મિત્રો જો ચાલીસ સુધીની બેકી કીધેલી છે તો ચાલીસ સુધીની માટે આપણે આ વસ્તુ કરી શકતા નથી કેમ કે આ ક્યારે કરી શકાય છે ચાલીસ સંખ્યાઓ હોય તો આની જેમ ચાલીસ સંખ્યાઓ જો હોય તો પણ આ ચાલીસ સંખ્યાઓ નથી આ સંખ્યાઓ વાસ્તવમાં વીસ જ છે તમે ઘણો અભ્યાસો તો ખ્યાલ આવશે કે આ વીસ જ છે તો આવો પ્રશ્ન જો પૂછે જરાક કે ચાલીસ સુધીની પચાસ સુધીની અથવા સો સુધીની સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય બરાબર સંખ્યાઓ કઈ છે તો કે બે કે તો આનો સરવાળો કેવો હોય તો જરાક તમારે સમજવું પડશે કે ચાલીસ સુધીની સંખ્યાઓ વાસ્તવમાં કેટલી મળે તો કે ચાલીસ સુધીની સંખ્યાઓ વીસ જ મળે તો વીસ ગુણ્યા એકવીસ આ ખરેખર આનો જવાબ કહી શકાય એટલે કે એકવીસ દૂને બેતાલીસ ને એક શૂન્ય એટલે કે આનો સરવાળો કેટલો થશે ચારસો ને વીસ જેટલો આનો સરવાળો થાય છે આવું એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ ચાલો જરાક કોઈને ખ્યાલ ન આવ્યો તો એક જરાક જોઈ લઈએ કે આપણને એમ કે ચાલો ત્રીસ સુધીની બરાબર ત્રીસ સુધીની બેકી સંખ્યા નો સરવાળો તમે કહી દો તો ત્રીસ સુધીની બેકી સંખ્યાનો સરવાળો આપણે કેવો હોય તો મેં કીધું ને જેમ કે પહેલાં તો આને સમજ સમજી લેવાનું છે કે બે ચાર છ ડેશ 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 એમ ત્રીસ સુધીની એટલે છેલ્લી સંખ્યા ત્રીસ જ અટકી જવાનું છે તો વાસ્તવમાં સંખ્યાઓ કેટલી છે તો અહીંયા વચમાં મેં લખેલી નથી ગણવા પણ બેસવાનું નથી પણ આના અડધા જેટલી સંખ્યાઓ હોય એટલે કે આ સંખ્યાઓ કેટલી હશે તો કે પંદર સંખ્યાઓ આ જે છે એ આપણને મળશે ગણવા કદાચ બેસીએ તો એટલે આનો જવાબ મિત્રો હવે આપી શકો કે પંદર બેકી સંખ્યાનો સરવાળો તમે મોઢે કહી શકો છો પંદરનો સરવાળો કેટલો એટલે હવે આનો મિત્રો ગુણાકાર તમે કરશો તો પંદર ગુણ્યા સોળ તમે કરશો તો ખરેખર પંદર પંદર તમારે થશે બસો ને પચીસ એ થશે અને પંદર એકા ને બીજા પંદર થશે એટલે આ ટોટલ તમને મળશે આટલું દસ ની શું વધી પડશે એક એટલે અહીંયા આવશે ચાર અને બે એટલે બસો ને ચાલીસ જો આમ ખ્યાલ ન આવે તો તમે આમ પણ મિત્રો કરી જ શકો છો કે માનો કે આ પંદર જે છે એને એક આર ગુણો તો પંદર એક અને પંદર એટલે કે દોઢસો આપણે સમજશું અને પંદર છક માનો કે કેટલા થશે નેવું તો આમ પણ તમે લાવી શકો છો કે અહીંયા ચાર આવે છે એક આવે છે તો આ પણ બસો તમે કહી શકો છો મિત્રો જ્યારે અહીંયા સુધીની વાત હોય ત્યારે જરાક ધ્યાન રાખવું કે ત્રીસ સુધીની બેકી સંખ્યાઓ હોય એટલે તમારે ત્રીસ સંખ્યાઓ સમજવાની નથી ખાસ ધ્યાન રાખજો વાસ્તવમાં ત્રીસ સુધીની બેકી સંખ્યાઓ એટલે પંદર જ થાય પછી ચાલીસ સુધીની બેકી સંખ્યાઓ હોય એટલે વાસ્તવમાં ચાલીસ સંખ્યાઓ ન થાય વીસ જ સંખ્યાઓ થાય છે આ ખાસ મગજની અંદર રાખવાનું છે પછી કેટલાકને એવો પ્રશ્ન કદાચ મનમાં આવતો હોય કે ભાઈ મને આમ પૂછે તો કે એકવીસ સુધીની બેકી સંખ્યાઓ બરાબર તો એકવીસ સુધીની બેકી સંખ્યાઓમાં કઈ રીતે લાવતો એકવીસ સુધીની બેકી સંખ્યાઓ કેટલી આવતી હોય ખરેખર તો મિત્રો આ એકવીસ સુધીની બેકી સંખ્યામાં એકવીસ તો કઈ બેકી સંખ્યા છે ને એટલે આની છેલ્લી સંખ્યા તો વીસ જ આવતી હોય બરાબર તો અહીંયા વીસ સુધીની અંદર આ સંખ્યાઓ ખરેખર કેટલી આવતી હોય બેકી તો કે આની અંદર દસ સંખ્યાઓ આ બેકી જે છે એ આવતી હોય કઈ રીતે તો કે બે ચાર છ આઠ ડેશ 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 એમ છેલ્લી સંખ્યા વીસ લેવાય ને કેમ કે એકવીસમી એકવીસ સુધીની કીધી છે પણ એકવીસ તો પોતે બેકી છે અને એટલે વીસ જ છેલ્લી ખરેખર લેવાની છે તો આ જે તો આ પ્રથમ વીસ જે છે એ પ્રથમ વીસની અંદર ખરેખર સંખ્યાઓ કેટલી
थी जैसे हमें आ रीते मित्रों जरा एकी मैं एक समझ लीए कि तीस सुधीनी एकी संख्या सरवाड़ो अपन पूछेलो तो तीस सुधीनी एकी संख्या हो हकीकत में लखवा बेसो तो आम लखाए एक त्र पांच सात डेस 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 एम तीस सुधी ले एक संख्या है नहीं एट आप खरेखर छतीस आती हो तो आंदर आ संख्याओ के खरेखर आ प्रश्न मोटा में मोटो है बराबर है तो मित्रों आना मैं एक ना उदाहरण समझो चलो एक काम करो दस सुधीनी एकी आप खरेखर कहवी हो तो दस सुधीनी एकी के थाय तो आप दस सुधी में आ रीते जा एक त्र पांच सात नौ हम दसमी जो है तो लखवा आती नहीं कम के दस है तो बेकी से दस सुधीनी एकी खरेखर छेली नौ ज आए बराबर तो आने गणो तो के लिए मे तो आपने मे से पांच तो यह अर्थ एवं हो दस सुधीनी एकी संख्या के लिए थे तो एना अर्धा जटली जो है खरेखर आनीमत तो दस सुधी एक संख्या के लिए थे पांच थे अपने जी सके नजर सामने पांच मे ए तीस सुधीनी एक संख्याओ खरेखर के तो आ संख्याओ ने जो गणवा बेसो तो आ संख्याओ के थे तो आ संख्याओ पंदर खरेखर थे तो आज प्रथम पंदर संख्या जी खरेखर प्रथम पंदर ना तारी पास सरवाड़ो मांगेल से तीस नो मांगेलो नहीं एम समझा तो पंदर संख्या ना सरवाड़ो के थे तो पंदर गुणिया पंदर जटो शा तो एकी एनों गुणाकार एनी करो एने सरवाड़ो कहवाई और बेकी एन गुणाकार एना पची गुणाकार कर सो एने सरवाड़ो कहम है तो आ पंद्रह पंद्रह अपने बसो पच्चीस आराम से कही सकी छे आरवाड़ो अरे कदाच मित्रों आंदर जो आ बेकी संख्याओ न आप एट कि मैं अँ कीधु तू तीस सुधी ने एक संख्या हो दस सुधी ने एक संख्याओ आ रीते कदाच मानो कि आपने आम भाई तेर सुधी ने बराबर तेर सुधी ने एक संख्याओ के थाय सरवाड़ो के एम पूछे तो तेर सुधी अंदर पर तेरना अर्धा तो कहीं थता नहीं बराबर पर तेर संख्या जी है खरेखर लेवा केम के शा तो के एक संख्याओ है तो तेर सुधी अंदर में एक ही संख्याओ का मित्रों जरा एक काम कर सो तो तक आराम से मिली जैसे बे प्रकार मैं जो आना पीछे मित्रों चौद आए और चौदह अर्धा तब कर नाखशो तो तक आराम से मिली जैसे कि तेर सुधी अंदर संख्याओ खरेखर के सात हे एक तर पांच सात नौ अगियार अनेर तब गणवा बेसो एक बे तर चार पांच छ सात तो सात संख्याओ तक मैं बीजो रस्त तो ये कि आर सुधी की एक संख्याओ तेरे मेड़ी है तो तेरमी ने तो लेवा नहीं है बराबर है तेरमी पोते तो आते कम के पोते एक ही है तो आने अगर शू आए बार तो आ बार अंदर संख्याओ खरेखर के हो तो छी हो छेकी हो बार छख्याओ तो तक एकी मैसे छतामी तो आम तब सात समझो तो चाल से थोड़क आ जरा एक मगजनी अंदर विचार कर लीजो कि एक कदाच आपने पूछे कि एक सुधीनी एक संख्याओ संख्याओ खास मगज में रखवा है तो एक सुधीनी एक संख्याओ खरेखर कई आ तो बराबर ध्यान रखो एक एक संख्या में छेद बराबर तो एक आगे वीस आए वीस अंदर खरेखर दस संख्याओ तो एक ही है दस संख्याओ बे के बराबर तो आ दस वत्ता एक खरेखर अगियार एक संख्याओ क्या सुधी में आए एक सुधी में अगियार एक संख्याओ आए तो एक आ थोड़ी कैंक प्रेक्टिस् लीजो कि एक संख्या हो संख्या हो वास्तव में केंक सुधी में के तब आराम से जरा विचार कर लीजो अँ कम कीधु तो कि चालीस सुधीनी बेकी संख्याओ के आए तो चालीस की अर्धी कर नाखो कम के अर्धा थी जाए बराबर मानो कि अर्धा न थाय तो तो कि आम कदाच पूछे कि एकतालीस सुधी बेकी संख्याओ के सरवाड़ो शू थ बराबर तो एकतालीस सुधीनी बेकी संख्याओ खरेखर कई रीते मैं तो एकतालीस पोते तो कई बेकी है नहीं बराबर तो एना छेला में छेली क्या अटकी हुई है छेला में छेलू चालीस अटकेलू हो एकतालीस ने अपने काढ़ी नाखा पड़े तो चालीस सुधी में केटली हो तो चालीस सुधी में तो अर्धा थाय तो अर्धा करो वीस तो वीस संख्याओ एक ही वीस संख्याओ बेकी हे पर एकतालीस सुधीनी बात करेली हो तो जरा ई जो कि आ एकतालीस पोते जैसे बेकी तरीके लव के ना लो बस आटलू विचारी लेवा बाकी तो बधु तक आराम से इजीली समझा जैसे एवं रीते विचारी ले कि आ तीस सुधी ने कीधी से तो आ तीस ने हूँ एकी कहूँ के ना कहूँ तो तीस ने एकी नहीं कहवा नहीं तेरे फ्त ओगत सुधीन ज विचार तीस ना अर्धा तो अँ थी जाए एट खरेखर आंदर पंदर संख्याओ आप कही सकी पंदर एक ही से पंदर बेकी संख्या आज आप के पायानी संख्याओ जी अंदर खास कर प्राकृतिक है पूर्ण है एक ही संख्याओ है बेकी संख्याओ है पूर्णवर्क संख्याओ है अथवा तो आ छे मुद्दों लीधो खूबज अगत्य के पचास सुधीनी बेकी संख्या सरवाड़ो आपो 
चालीस सुधी एक ही संख्या ना सरवाड़ो आप तो खास ध्यान रखो भूल न पड़े कम के अँ मित्रों बे मुद्दा शीखा चाहिए कि प्रथम पचास बेकी संख्या ना सरवाड़ो य एक अलग रीत है पचास सुधीनी ज बेकी संख्याओ ना सरवाड़ो य अलग वस्तु है तो आ बने खास जरा समझो तो हम पी मित्रों नेक्स्ट विडियो अंदर आप सरेराश एवरेज है यदर अगर आप दाखल थाना चाहिए आज की महिति है ये बेजिक और कॉमन महिति थी कि जेन कोई स्पेशियल चेप्टर नहीं पेखर रिजनिंग तरीके मित्रों आंकड़ाओं सरवाड़ो जो है अपने घनी बड़ी वक्त पूछेला हो घी बड़ी वक्त अपने अंदर मूझाता हो तो आज वीडियो एना खरेखर खूब उपयोगी है नवाला मित्रों हज सुधी अगौना विडियो जो तुम न जेला हो तो घना बदा चेप्टर विडियो अपने प्लेलिस्ट में मुकेला है त्याँ तुम जी सको अमरा विडियो मित्रों तक गमता हो तो फ्त एने विना मूल्य एक लाइक आप भूलशो नहीं एक लाइक जमो घो बो उत्साह खरेखर वारे सकते हो मित्रों सरेराशनी अंदर तमाम प्रकार की रीतों से अपने एको एक रीत की चर्चा करवा अंदर घना बदा कूट प्रश्नों से खूब अगत्यना हो चर्चा करवा है तो नेक्स्ट विडियो अंदर आप सरेराश की शुरुआत करिए मित्रों जो अमरा विडियो तक गमता हो तो ये विडियो ने एक लाइक आपसू कम के लाइक सेहत मे खरेखर सारी वस्तु है मित्रों फरी नेक्स्ट टॉपिक साथ नवा मुद्दा साथ त्या सुधी बदाने जय हिंद जय भारत